ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தநாதன் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு இன்ஜினியரிங் ஆஸ்பிரண்ட் கிட்டேயும் நீங்கள் போய்ட்டு உங்களோட ட்ரீம் காலேஜ் எதுப்பா ப்ரைவேட் காலேஜஸில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க சொல்கிறது பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியாக தான் காரணம் என்ன அப்படின்னா நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அட்வான்டேஜஸ் இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்டராக்ஷன் அது என்ன சார் இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்டராக்ஷன் பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜும் இண்டஸ்ட்ரியும் ஒரே கேம்பஸில் இருக்குது அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அதாவது ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைரக்டாக ஜாஸ்தியாக கிடைக்குது அதுதான் மெயின் ரீசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் என்ஜினியரிங் காலேஜ் ப்ரைவேட் காலேஜ் இன் தமிழ்நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேயே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம்ஒர்க்கில் ஓவரால் இந்தியாவில் மொத்த இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் ஃபார்ட்டி நைன்த் பிளேஸில் இந்த காலேஜ் இருக்குது லொக்கேஷன் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிஎஸ்ஜி இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஸ்டிடியூட்டில் தான் இருக்குது அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் ஜாஸ்தியாக கிடைக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏக்கர்ஸ் நிலப்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த காலேஜ் ஏர்போர்ட் அண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு ஹாஃப் அன் அவரில் ரீச் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது இங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இங்கே இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஏன் நான் பிஎஸ்சி காலேஜில் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆன்சர் இது இஃபெக்டிவ் பிளேஸ்மெண்ட் கோர் டீம் இங்கே இருக்காங்க ரொம்ப ஆக்டிவான பிளேஸ்மெண்ட் கோர் டீம் இங்கே செயல்படுறாங்க அதனால் இங்கே வந்து தொண்ணூறு நைன்டி நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் கம்பெனிஸ் கேம்பஸ் இன்ட்ரிவியூக்கு வராங்க ஆவரேஜ் சேலரி பிளேஸ்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வருஷத்துக்கு நாலு லட்சம் ரூபா வருஷத்துக்கு நாலு லட்சம் ரூபாய் இது பிகினிங் சேலரி தான் போய் ஜாயின் பண்ணி த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்லேயே உங்களுக்கு கிடு 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 கிடுன்னு இன்க்ரிமெண்ட் போட்டு உங்கள் சேலரி அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போயிடும் ஆனாலும் சில ரிப்போர்ட்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹையஸ்ட் சேலரி பிளேஸ்மெண்ட் ஆனவங்களில் ஹையஸ்ட் சேலரி இது ஆவரேஜ் தான் சொல்கிறோம் பிளேஸ்மெண்ட் ஆன அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் சேலரி நாலு லட்சம் ரூபா பர் இயர் பட் அதிகபட்ச சேலரி எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி ஒன் லேக்ஸ் பர் ஆனம் வருஷத்துக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் லேக்ஸ் வாங்குறது தான் ஹையஸ்ட் சேலரியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சில ரிப்போர்ட்டில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இன்னொரு அட்வான்டேஜ் பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் அப்ளிகேஷன் அண்ட் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டில் படிக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பிளேஸ்மெண்ட் கிடச்சிருது அதனால தான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட கட் ஆஃப் பிஎஸ்சி காலேஜில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது டிமாண்ட் அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது அண்ட் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது ஏன் சார் இங்கே கம்மியாக இருக்குன்னா நிறைய பேர் மேபி பிஜி கோர்சஸ் ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு போயிடலாம் இல்லை ஃபாரினுக்கு போயிடலாம் இல்லை ஓன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களாம் கூட இருக்கலாம் ஸோ அதனால் இங்கே கொஞ்சம் நமக்கு கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபீஸ் எவ்வளோ சார் பிஇ பிடெக் படிக்கிறவங்களுக்கு வருஷத்துக்கு இது வந்து இயர்லி ஃபீஸ் தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் செமஸ்டர் ஃபீஸ் கிடையாது எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் பர் இயருங்க ருபீஸ் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் இயர் அதாவது செமஸ்டர் வைஸ் பார்க்கும்போது நாற்பதாயிரம் அரவுண்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பிஇ பிடெக் கோர்ஸ் வந்து ஃபோர் இயர்ஸுங்க இங்கே வந்து பிஇயில் சாண்ட்விச் கோர்ஸும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க பிஇ சாண்ட்விச் கோர்ஸ் சேர்ந்திங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எலிஜிபிள் மார்க்ஸ் இங்கே வந்து நீங்கள் டிஎன்இஏ டிஎன்இஏயில் தான் கவுன்சிலிங்கில் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் அங்கே சீட் வாங்கணும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு இந்த ஃபீஸ் வராது நான் சொல்கிறது டிஎன்இஏ கவுன்சிலிங்கில் போயிட்டு அது மூலியமாக சீட் வாங்கினவங்களுக்கான ஃபீஸ் இது ஸோ டிஎன்இஏ கோட் வந்து டூ நாட் நாட் சிக்ஸ் அதாவது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க கோடு டிஎன்இஏ கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நீங்கள் பிஎஸ்ஜி காலேஜில் சீட் வாங்கணுன்னா உங்களுக்கு எலிஜிபிள் மார்க் ஓப்பன் கேட்டகரி ஜென்ரல்னு சொல்லுவாங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன் யுவர் கிளாஸ் டுவெல் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மினிமம் மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் மற்ற எல்லா கேட்டகரியை சேர்ந்தவங்களும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருந்தால் போதும் பட் மெரிட் பேசிஸில் தான் அட்மிஷன் கிடைக்க போகுது ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் வாங்கினவங்க தான் கேட்டகரி வைஸ் அவங்க சீட் கொடுப்பாங்க இப்போது உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் அண்ட் கட் ஆஃப் என்ன சார்
இப்போ நம்ம கட் ஆஃப் ஃபார் எய்டட் கோர்சஸ் அதாவது எய்டட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்தோ இல்லை யூஜிசி கிட்ட இருந்தோ இந்த காலேஜுக்கு ஃபண்டு வரும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் ரன் பண்ணுறதுக்கு செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிமாங்க எஸ் எஸ் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த சாண்ட்விச் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் சொல்லும் இல்லையா ஃபைவ் இயர்ஸ் படிக்கிறது அதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்தோ யூஜிசி கிட்ட இருந்தோ ஃபண்டு வராது காலேஜுக்கு அதனால் அங்கே கொஞ்சம் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் டிஃபர் ஆகும் இங்கே வந்து ஃபீஸ் வந்து எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் பர் இயர்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஃபீஸ் தான் இருக்கும் ஸோ செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கட் ஆஃப் நான் தனி வீடியோவில் போடுறேன் இப்போ நம்ம வந்து எய்டட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் நம்ம கட் ஆஃப் பார்த்துடலாம் சிவில் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு ஒன் நைன்ட்டி கட் ஆஃபாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இருந்துச்சு பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் எயிட்டி செவன் பிசிஎம்க்கு ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எஸ்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் செவன்ட்டி எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் சீட் ஒதுக்கல டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஒதுக்குறாங்களா இல்லையாங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ட்ரிப்பிள் இன்னு எழுதிட்டேன் நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசிக்கு ஒன் நைன்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசிக்கு ஒன் நைன்ட்டி பிசிஎம்க்கு ஒன் எயிட்டி எயிட் எம்பிசிக்கு ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்சிக்கு ஒன் செவன்டி எயிட் எஸ்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் எயிட்டி த்ரீ எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் மார்க்காக இருந்துச்சு இசிஇ எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஓசிக்கு ஒன் நைன்டி த்ரீ கட் ஆஃப் இருந்துச்சு பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் நைன்டி எம்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் எயிட்டி ஃபோர் எஸ்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் மார்க்காக இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் கேட்டகரியில் ஒன் நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் மார்க்காகவும் பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் நைன்டி பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் எயிட்டி எயிட் எம்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ மார்க்ஸ் கட் ஆஃபாக இருந்துச்சு மெட்டலர்ஜிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு ஒன் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் பிசிஎம்க்கு ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பிசிக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் எஸ்சிக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் இருந்துச்சு எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சீட் அலோகேட் பண்ணலை ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்கில் ஓப்பன் கேட்டகரியில் ஒன் எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கட் ஆஃப் ஆகும் பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் செவன்டி நைன் பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எஸ்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் ஃபார்ட்டி டூ மார்க்ஸ் கட் ஆஃபாக இருந்துச்சு எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எகெயின் சீட் அலோகேட் பண்ணல டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்மிஷன் ஆகலையா இல்லை சீட் அலோகேட் பண்ணலையா இந்த லூப்பிங் மெத்தட்னு ஒன்று சொல்லுவோம் அதை ஃபாலோ பண்ணதுனால ஓசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இங்கே சீட் வரலையான்னு தெரில பட் அங்கே கட் ஆஃப் இல்லை பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் செவன்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசிஎம்க்கு ஒன் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் கட் ஆஃப் இருந்துச்சு எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எகென் சீட் அலோகேட் பண்ணலை இப்போது சீட் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி போடுவாங்க டோட்டலாக இப்போது பிஎஸ்ஜி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆர் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் இப்போ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஹண்ட்ரட் சீட்ஸில் தேர்ட்டி ஒன் அதாவது மொத்த சீட்ஸில் உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கவுன்சிலிங்க்கு டிஎன்இஏ கவுன்சிலிங்க்கு வந்துடும் டிஎன்இஏ கவுன்சிலிங்க்கு வந்துடும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போயிடுங்க மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போயிடும் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீட்டு ஒரு நூறு சீட் இருக்குது இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் இருக்குன்னா அந்த சீட்ஸை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் இருக்குன்னா அதில் முப்பத்தோரு பர்சன்டே